ডেঙ্গুর মোকাবেলারও একটি ব্যাপার চলে আসছে এত ঘনবসতি এলাকা আপনার এখানে গ্রাম আছে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবের মতো হয় তো ডেঙ্গু মোকাবেলায় আপনার প্রস্তুতি এটা আমি আপনার বলছি যেটা আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথাটা বললাম যেন সেহেতু উনি পুরাটাই গার্জিয়ান হিসাবে জিনিসটা দেখলো উনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের সব জায়গা থেকে তারা কিন্তু আজকে আমাদের দিন রাত কাজটা শুরু করেছে এই কাজটা শুরু করে না আমরা কিন্তু বড় একটা ভয়াবহ আকার থেকে কিন্তু কলেকটুকুই সেভে আছি পৃথিবীর অন্য অন্য জায়গায় যেভাবে তসনস হয়েছে আমাদের কিন্তু এখনও সেভাবে তসনস হয় না কিন্তু সামনে কি হয় এটা আল্লাহ জানে আমরা সবাই চেষ্টা করছি আর যেটা ডেঙ্গুর কথা বলা হচ্ছে সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে মেয়র যে ঢাকা উত্তর দক্ষিণ সহ আমাদেরকে বলেছে মশার শব্দটা শুনতে চাই না উনি কেন বলেছে এটা তো আমাদের বোঝার আর বাকি থাকে না সেই হিসাবে আমরা যত সম্ভব আমরা নিজের ওই আমি আপনি জানেন সিঙ্গাপুরতে ছয়শো টন ওষুধ নিয়ে আসছি ছয়শো টন এটা ওষুধ নিয়েছি কিন্তু এখানে আমাদের সরকারের একটা সীমাবদ্ধতা আছে আমাদের বাজেট আমাদের মশা মারার জন্য যে বাজেট প্রয়োজন সেই বাজেট এখনও আমাদের দেশের নাগরিকরা দেওয়ার মতন এখানে এখন অবস্থান হয় না আমি আপনার কথাটা শুনে আমি খুব একটি খালি প্রসঙ্গ টেনে বলছি যে ধরেন মানুষ ডেঙ্গুতে পরে কখন এডিস মশা কামড়ালে এডিস মশা আমরা জেনেছি যে পঁচানব্বই পার্সেন্ট ক্ষেত্রেই যে যার বাড়িতে আছে সেই কিন্তু সেটা নির্মূল করতে পারে আপনি সারাদিন স্প্রেতে ওষুধ ছটালে কিন্তু আপনার এডিস মশা মরবে না যে রুগী হওয়ার সে তার বাসায় আক্রান্ত হবে তার ভুলের কারণে এখানে সবচেয়ে বেশি দরকার জনসচেতনতা তৈরি করা জনসচেতনতায় আপনাদের আমি আপনি বলি আমি গত বছর নির্বাচিত হওয়ার পরে যখন ডেঙ্গু শুনলাম আমি নিজে তো একটা দেখা খেয়ে গেলাম এটা কি অবস্থা আমরা নতুন জনপ্রতিনিধি সেই হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ করলাম তারপর আমি পোল্যান্ডের ইউরোপের একটা ব্যান্ড সিঙ্গাপুরের মাধ্যমে সেটা আমি কালেকশন করলাম এবং সিঙ্গাপুরতে আমি ছয়জন ডাক্তারও নিয়ে এসেছি এইটি এই রোগের মধ্যে দেখা যাচ্ছে মশা দিয়ে অন্তত বিশ বা চব্বিশটা রোগের এখানে সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে তাদের সাথে পরামর্শ করলাম তাদেরকে আমি নিজে এসে গাজীপুরে নিয়ে আসলাম টিম করে তাদের সাথে চুক্তি করলাম দশ বছরের এবং তারা তিন মাস পর পরে সেইখানে আমাদের কোচিং করে যায় কিভাবে এটা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিন্তু আমি আপনি যেটা প্রথম বলেছেন এই ডেঙ্গু মশা বা মশার জন্য আমাদের নাগরিকদেরকেই কাজ করতে হবে আশি পারসেন্ট বাকি হয়তো বা প্রশাসনিক করবে বিশ পারসেন্ট কিন্তু সেটা উল্টা হচ্ছে একজনের বাসার সাদে গিয়ে ওষুধ দেওয়ানো খুব কঠিন এবং বাসা যেগুলো তৈরি করা হয়েছে আশেপাশে এবং যেসব বাসা তৈরি করেছে দুই বিল্ডিং এর পাশে মাত্র ছয় ইঞ্চি জায়গা আছে ওইখানে একটা মানুষ ঢুকবে না এই যে মানুষের বাসার অলি গলি একটা হলে পরে দোষ হবে মেয়র মেয়রের দোষ হবে মশায় কামড় দিবে মেয়রকে দোষ দেবে কিন্তু এই মশা মারার জন্য যে অর্থ এটা কিন্তু কেউ দেয় না কিন্তু আপনার যখন খোঁচা দিবে তখন কিন্তু সম্পূর্ণই বলবে এটা মেয়র জানে এবং সেই হিসাবে কঠিন অবস্থার মধ্যে এই পথ চালানো তারপর আমরা বিতুনে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি মানুষ নিচের থেকে বড় হয় আমি মনে করি আমার এই অলিপ্রথারি শহর এই শহরকে যদি সুন্দর করতে পারি এই শহরের মানুষদের যদি সচেতন করতে পারি তাহলে এই সাকসেস সেই হিসাবে আমি মনে করি আমাদের এই করোনায় যেহেতু একদিনও বাসায় বসে রাখতে পারে না ডেঙ্গু তো পারবে না আমরা চেষ্টা করব কিন্তু একটু সময় দিতে হবে নাগরিকদের আমার নাগরিকরা যারা আছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন সবাই নিরাপদ থাকুক সবাই নিয়মটা মেনে চলুক এবং সারা দেশের মানুষ যদি আমরা যদি সবাই একসাথে অন্যের সমালোচনা না করে আলোচনার মাধ্যমে যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা সমাধান করি আর সবাই কিছু একটা করার জন্য চেষ্টা করি এবং যারা অন্যায় করে তারা যেন অন্যায়টার সাথে আর কোনো হাত না মিলায় যারা ভালো কাজ করে যারা দুর্বল আছে তারা ভালো কাজের সাথে যদি একসাথে মিলে কাজটা করে তাহলে সবার শক্তিটা সবার মেধাটাই যদি একসাথে আমরা কাজে লাগাতে পারি তাহলে সম্ভব আপনি তো পরিশ্রম করে যাচ্ছেন নিরলসভাবে আপনি সিটি কর্পোরেশনের কাজ প্রতিদিন বাসার বাইরে যাচ্ছেন যদি আপনার করোনা হয়ে যায় আপনার জন্য কি কোনো স্পেশাল ব্যবস্থা আছে নাকি আপনার সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকদের যেই হাল আপনারও সেই হাল আসলে আমি আমারটা নিজে কখনো এইভাবে চিন্তা করি না আমি আমার ড্রাইভে ড্রাইভার যিনি আছেন ওনারা আমার খুব ঘনিষ্ঠ মানুষ তারাও অ্যাফেক্টেড হয়েছে আমার যে যারা পাশে থাকেন তারাও অ্যাট্রাক্টেড হয়েছে আমাদের কয়েকজন কাউন্সিলার আছে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং প্রতিদিনই আমার এই করোনার পাঁচ সাত দিন পর থেকে আমার এনে প্রায় সাতশো আটশো লোক যারা প্রতিদিন কাজ করে তারা আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু কারণ এই বিপদের সময় অনেকে ঘরে চলে গেছিলো কিন্তু যারা আমার কর্মকর্তা কর্মচারীরা তারা সতেরো আঠারো ঘন্টা নিজেরা কিন্তু এই খাবার আনা নেওয়া প্যাকেট করা তারাই কাজ করেছে আমি তাদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং প্রশাসনের মধ্যে যারা পুলিশ আছেন আর্মিরা আছেন এবং অন্যরা যারা আছেন তারাও সবাই কিন্তু খোঁজখবর রেখেছে সেই জন্য আমি মনে করি এই যে মানুষ একটা আন্তরিকতা এই আন্তরিকতা যদি সবাই সবাইকে সহযোগিতা করে তাহলেই ভালো আর আমার পরিবারতে বলা